Good morning students I hope you all are fine so today we will start with part 4 of chapter 1 categories of computers and computer languages so these are some of the new topics of chapter 1 that we are going to discuss today mainframes supercomputers programming languages under programming languages we will study about four types of generations first generation second generation third generation and fourth generation next we have language processors under this we have three types assembler interpreter and compiler so before starting with the new topics we will go through the revision of the previous topics so our previous topics were game console embedded computers mini computers and micro computers so let's start with the game console if you see this image it shows handheld controller or a remote controller this controller controls the characters in the video games so to display the characters in the video games we require television or desktop screen so these are interactive computers that are used for our entertainment some of the examples of the game consoles are microsoft xbox 360 sony playstation 4 etc next we have embedded computers you can see this image in this computer chip is shown so programming is done on the computer chip for electronic devices suppose if we take an example of a washing machine then washing machine is used to wash clothes so for that programming for washing clothes is done on the computer chip and is inserted inside the washing machine so some of the examples of the embedded computers are all the home appliances that we use for example microwave ovens televisions etc where these chips are used next we have mini computers you can see in this image this is an example of a mini computer they are multi processing machines they are less powerful they are about the size of a refrigerator they are much larger in size as you can see in the image that they are larger in size and are used in universities and big organizations so some of the examples of the mini computers are microwave 3100 hp 2100 etc next we have micro computers this is an image of a desktop computer and desktop computer is an example of a micro computer micro computers are smaller computers they run on microprocessors if you talk about desktop computers then they are referred to as personal computers they are used by individuals to work at one place and they are mostly used in homes schools and offices so our next topic for today is that is a new topic that is mainframes they are powerful computers these are used by large organizations and armed forces etc to perform large tasks bade data pe kaam karne ke liye large organizations mainframes use karte hain because they are powerful computers for example agar hum bank ka example le to bank ke andar customers ki queries and requests ko handle karne ke liye hame मेनफ्रेम कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज क्वेरीज और कस्टमर्स थाउजेंड्स में होते हैं तो लार्ज अमाउंट को हैंडल करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम्स आर आई बी एम जेड सीरीज आई बी एम सो वी हैव एन इमेज फॉर मेन फ्रेम्स दिस इज एन इमेज our next topic is supercomputers if you remember we have already discussed about supercomputers in the beginning of the chapter so today once again we'll take an introduction of supercomputers these are powerful computers that are used by scientific organizations to perform huge amount of data zyada amount of data jab hame use karna hota hai ya scientific organizations use karte hain to unhe supercomputers ki zarurat padti hai because they are powerful computers these are used for complex data super computers use kiye jate hain jahan pe bahut difficult data hota hai complex type ka data hota hai aur uske liye high speeds use ki jati hain so that the data can be processed 
फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट दैट प्रडिक्स वेदर कंडीशंस हमने एग्जाम्पल लिया डिपार्टमेंट का जो वेदर कंडीशंस को टेस्ट करते हैं ये एक एग्जाम्पल है जहाँ सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं दीज कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड के अंदर ट्रिलियंस ऑफ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इन कंप्यूटर्स को लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिसर्च सेंटर्स एट्सेट्रा यूज सुपर कंप्यूटर्स बड़े ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर्स को जैसे कि रिसर्च सेंटर्स एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स के लाइक क्रे वन क्रे टू एंड मैनी मोर सो नेक्स्ट वी हैव एन इमेज फॉर सुपर कंप्यूटर्स सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वॉट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इट इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जो कंप्यूटर समझ सके दीज आर डिफरेंट जनरेशन सॉरी देर आर डिफरेंट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर इसके अंदर डिफरेंट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं एज ए टोल्ड यू इन द बिगनिंग देर आर फोर टाइप्स ऑफ जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन It uses a binary code that consists of strings of only zeros and ones to give instructions to the computer. इसके अंदर binary code use किया जाता था जहाँ पे zeros and वन के strings होते थे जहाँ पे zero and ones में instruction computer को दिया जाता था और computer zero and ones को समझता था This language is also known as machine language or low level language. इसे हम machine language या फिर low level language कहते हैं A computer understands only machine language, but programmers finds it very difficult to write programs in this language or to find errors in programs. इसके अंदर computer machine language understand करता है but programmers को इस language में programs लिखने difficult लगते हैं और errors को भी find करना difficult लगता है Machine language programs are executed very fast and utilize very less memory. तो मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो रन बहुत फास्ट करते हैं और उन्हें लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम्स रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज में और मे नॉट रन ऑन अनदर मशीन सिंस द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर इज डिफरेंट फॉर ईच कंप्यूटर इसके अंदर जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में वो दूसरे कंप्यूटर पे रन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते ये डिपेंड करता है डिज़ाइन ऑफ द कंप्यूटर पे बिकॉज डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट डिज़ाइंस सो नेक्स्ट वी हैव सेकंड जनरेशन इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजेस वेरी शॉर्ट वर्ड्स फॉर कमांड्स इसमें शॉर्ट वर्ड्स यूज किए जाते हैं लैंग्वेज के थ्रू जो कि इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं दीज कमांड्स आर कॉल्ड निमोनिक कोड्स इन कमांड्स को हम निमोनिक कोड्स बोलते हैं निमोनिक लैंग्वेज आर नोन एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इन लैंग्वेज को निमोनिक कोड्स को जो ये लैंग्वेज यूज की जाती है उसे हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं या फिर असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं सो वॉट इज असेंबली लैंग्वेज इट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट मशीन डिपेंडेंट मीन्स कि अगर हमने एक प्रोग्राम के लिए असेंबली लैंग्वेज लिखी है तो वो दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलेगी अगर वो एक कंप्यूटर में रन कर रही है एक कंप्यूटर के लिए हमने प्रोग्राम लिखा है तो दूसरे कंप्यूटर में रन नहीं करेगा दैट्स वाई इट इज़ मशीन डिपेंडेंट इन दिस लैंग्वेज द प्रोग्राम रिटर्न फॉर वन कंप्यूटर मे नॉट रन फॉर अनदर कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज इज ईजियर दैन द मशीन लैंग्वेज ये असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से ईजियर होती है अगर हम कंपेयर करें तो ये कोड्स पे वर्क करती है नेक्स्ट वी हैव थर्ड जनरेशन दीज लैंग्वेज आर रेफर टू एज हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती हैं दीज आर सिंपल पोर्टेबल यूजर फ्रेंडली एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं ये सिंपल होती हैं पोर्टेबल होती हैं यूजर फ्रेंडली होती हैं और मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स अगर हम एक कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर में भी रन हो सकता है अ प्रोग्राम रिटर्न फॉर वन कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर अनदर कंप्यूटर 
as well some of the examples that are used in this generation are fortran pascal c and basic now let's talk about fourth generation it is more advanced than traditional high level programming languages because they use commands which are more like short english phrases iske andar more advanced mein high level languages ki use ki jati hain as compared to traditional high level languages aur iske andar jo hum commands use karte hain wo english phrases ki tarah hote hain these are called high level languages inhe hum high level languages kehte hain the programmers focuses on the complexity of the program rather than the complexity of the programming languages iske andar programmers focus karte hain ki program jo wo likh rahe ho kitna difficult hai na ki wo ye dekhte hain ki jo programming language wo use kar rahe hain wo kitni difficult hai so some of the examples are structured query languages that is sql sql use kiya jata hai database maintain karne ke liye kisi bhi cheez ka next is visual basic and java now our next topic is language processors these are the software programs that translates the programming languages to a machine understandable form ye software programs hote hain jo programming languages ko translate karte hain machine language ke andar jo computer ko samajh mein aa sake different programming languages require different language processors different language pro, uh, languages jo programming ki hoti hain wo different language processors use karti hain different types of language processors are as i told you in the beginning there are three types of language processors assembler interpreter and compiler let's take an example of assembler it translates a program written in assembly language into a machine language इसके अंदर जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है वो असेंबलर ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है अ प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं या फिर सोर्स कोड बोलते हैं द प्रोग्राम कन्वर्टेड टू अ मशीन लैंग्वेज बाय द असेंबलर असेंबलर जो प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर तब हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड नेक्स्ट वी हैव इंटरप्रेटर इट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट्स द ट्रांसलेटेड इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लाइन इंटरप्रेटर प्रोग्राम को चेक करता है लाइन बाय लाइन और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है बिफोर नेक्स्ट लाइन से जाने से पहले it converts the high level language programs into a machine language ye high level language programs ko machine language mein convert kar deta hai line by line and then unhe execute karta hai while translating the source code the interpreter keeps checking for errors and stops if it finds one jab ye code ko translate kar raha hota hai tab ye saath saath check karta rehta hai ki har kisi line mein koi error to nahi hai और जहाँ पे एरर उसे मिलता है वो वहीं पे स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन को द कन्वर्जन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रिज्यूम्स ओनली आफ्टर द एरर इज रिजॉल्व जब तक वो एरर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इंटरप्रेटर उसे आगे ट्रांसलेट नहीं करता और एग्जीक्यूट भी नहीं करता सम लैंग्वेज लाइक लिस्प एंड बेसिक लिस्प और बेसिक टाइप के लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करता है Next we have compiler it translates the entire program written in high level language into a machine language in one go compiler program ko ek sath hi execute karta hai aur ek sath hi compile karta hai jo language hum high level language mein likhte hain use ye completely translate karta hai machine language ke andar If conversion fails due to errors are consolidated and reported in one file. अगर translate करते time कोई error आ जाती है या किसी वजह से program fail हो जाता है तो ये सारी errors को एक file में note down करता है और line by line show करता है किस line में कौन सी error show हो रही है After all errors are removed, the program can be recompiled. जब सारी errors ये remove हो जाती है तब ये दोबारा से उसे रिकम्पाइल करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है 
आफ्टर कंपाइलेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड द प्रोग्राम कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड जब एक बार कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद ये डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट कर देता है एग्जाम्पल्स कबोल सी एट्सेट्रा ये लैंग्वेजेस कंपाइलर्स यूज करते हैं सो आई होप दिस पी पी टी वॉज क्लियर थैंक यू स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ